。再来关注俄乌冲突，过去两年俄军进攻的主要目标都基基本在东线。但最近几天，大批俄军装甲部队从北部发动猛攻，目标直指乌克兰第二大城市哈尔科夫。当地时间十二号，俄罗斯总统普京提名别洛乌索夫接替绍伊古出任国防部长，受到外界关注。克工称，更换防长主要出于创新开放的考量。俄乌局势吃紧之际，俄罗斯总统普京展开第五个总统任期，密集任命及提名多个重要岗位，其中别洛乌索夫顶替绍伊古出任国防部长，尤其受到外界关注。据俄联邦委员会当地时间十二号晚在社交媒体上发布的消息，普京提名此前担任第一副总理的安德烈·别洛乌索夫为俄罗斯国防部长。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫当天告诉记者，普京提名的主要考量是，该国国防部需对创新落实先进思想持开放态度，为经济竞争力创造条件。佩斯科夫还强调，确保国防支出符合俄罗斯国家整体利益至关重要。他介绍，自俄乌冲突爆发以来，俄罗斯的军事预算已从占 GDP 的百分之三增长一倍多至百分之六点七，接近上世纪八十年代中期苏联的情况。当时，军事和执法当局占国家总支出的百分之七点四。值得注意的是，别洛乌索夫没有军事背景，而是一名经济学家。他今年六十五岁，毕业于莫斯科大学经济系，拥有丰富的经济领域工作经验。二零零六年起担任俄罗斯经济发展和贸易部副部长，正式步入政坛。之后还曾担任俄罗斯总统经济事务助理。二零二零年一月被任命为俄罗斯联邦第一副总理。值得注意的是，他任内主抓的重点项目之一是监督国产无人机生产计划，这也是普京最关注的领域之一，曾多次为此召开协调会议。事实上，俄罗斯武装力量总参谋长格拉西莫夫继续留任，这意味着他和别洛乌索夫将一前一后，分别负责对乌作战的实际军事指挥以及整合战时的俄罗斯经济。有西方分析人士认为，俄罗斯现在获胜的策略就是如何利用好俄军工联合体和整体经济的优势，打持久战。普京任命别洛乌索夫为新一任国防部长，可能是寻求通过更好的利用国防预算和推动创新来赢得最终胜利。外界还高度关注俄罗斯前国防部长绍伊古的去向。俄罗斯总统网站十二号发布消息称，普京签署总统令，任命绍伊古为俄罗斯联邦安全会议秘书。俄总统新闻秘书佩斯科夫表示，绍伊古将继续在他熟悉的领域开展工作，将负责管理俄罗斯联邦军事技术合作局的相关事务。同时，他还将担任俄军工委员会副主席。绍伊古担任俄罗斯防长已经长达十二年，被认为是普京最亲密、最信任的助手。但俄乌冲突成了绍伊古防长生涯滑铁卢，原本以为的速决战被打成了持久战，俄军也因此遭受了重大人员损失。绍伊古被认为要为此承担主要责任。去年，瓦格纳集团负责人普里戈任发动的短暂叛乱，最大矛头也指向了绍伊古，指控俄国防部腐败，故意让雇佣军送死，一定程度上打击了绍伊古的声誉。